সিনেমার জন্য ভয়ঙ্কর এই লাল চোখওয়ালা সেন্সার আদৌ কি এরকম মানে সেন্সারশিপ ব্যাপারটা কি এরকমই ক্ষতিকর মানে আপনার কি মত আপনার মতটা শুনবো আর এটা নেই আজকে আলোচনা সেন্সেশনাল সেন্সার আর এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কে কে আছে মানে আমি শ্রীতমা আর আমার সঙ্গে আছে শঙ্কদা শঙ্কদা আমরা দুজনে আছি আরোহি নিউজের ফেসবুক পেজে ওয়েলকাম আপনাকে এবং আপনিও জয়েন করতে পারেন এই আলোচনাটা আর প্রথমেই যে প্রশ্নটা শঙ্কদা আমি তোমার কাছে জিজ্ঞেস করব যে যেহেতু ফিল্ম নিয়ে তোমার পড়াশোনাটা অনেক বেশি তাই তোমার তোমার কি মনে হয় যে এই সেন্সারশিপের ইস্যুটা ভারতীয় সিনেমাকে কতখানি পিছিয়ে দিয়েছে বা আদৌ কি পিছিয়ে দিয়েছে কি মনে হয় তোমার পিছিয়ে দিয়েছে শব্দটা কতটা মানে পিছিয়েছে কি তোমার কাছে কি মনে হয় এটা মানে ধাক্কা তো বারে বারে খেয়েছে তার কারণ হচ্ছে প্রচুর ছবি এরকম হয়েছে যে যে ছবিগুলো রিলিজ করার সময় দাঁড়িয়ে সিবিএফসির কোপ খেয়েছে একদম মানে একদম গলা থেকে উড়িয়ে দিয়েছে এই সিন এখান থেকে এতটা ওড়াতে হবে না এই বিষয়গুলো কোনো কোনো সিনেমা আবার কিছু ইন্টিমেট সিনের জন্য বোল্ড সিনের জন্য ব্যান করা হয়েছে কোনো সিনেমা আবার ভায়োলেন্সের জন্য ব্যান করা হয়েছে তো এই বিষয়গুলো তো ঘটেছে তো অবশ্যই পিছিয়ে দিয়েছে কি না এই বিষয়টা যেমন একটা একটা মানে খুব ডায়লেমায় ফেলে পিছিয়ে শব্দটার সঙ্গে কিন্তু অবশ্যই ধাক্কা দিয়েছে এবং বারবার ধাক্কা দিয়েছে এবং এখনও ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে বিদেশি অনেক ছবি আমরা দেখতে পাই এবং বিদেশি ছবিগুলো যে ভারতীয়রা দেখে সেটা কিন্তু যারা সেন্সার মানে এই সিএফসিতে থাকে তারা কিন্তু এটা খুব ভালো মতন জানে তারপরে দাঁড়িয়েও কেন এই জিনিসটা করে মানে কই কালকে যে আলোচনাটা আমরা করছিলাম যে যদি ওই ফ্রিডম অফ স্পিচটাকে আটকে দেওয়া হয় তাহলে তাহলে কোথাও না কোথাও তোমার মনে হয় না যে গলার উদ্ধ করে দেওয়া একজন একজন আর্টিস্টের নিজের ভাষাটাকে চেপে দেওয়া হয় হ্যাঁ অবশ্যই মানে মানে একটা শিল্পীর শৈল্পিক সত্তাকে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে তো আঘাত করাই হয় যে একজন পরিচালক তার ছবিটা যখন মানে কনসিভ করে লেখে এবং ছবিটা যখন তৈরি হয় অবশ্যই তার ভেতরে সেই প্রসব যন্ত্রণাটা থাকে এবং তার বাচ্চা সন্তান যখন আস্তে আস্তে বড় হয় লালিত পালিত হয়ে আরও বড় হয়ে ওঠে অবশ্যই সেটা একটা একজন পরিচালকের কাছে একটা খুব মানে একটা কি বলবো এক্সাইটমেন্ট একটা যা হয় আর কি একজন একজন মা বাবার মতো অবস্থায় থাকে মানে তবে অনেকে কিন্তু এ ব্যাপারে একখানা জিনিস বলছে যে কোথাও না কোথাও একটা ফাইন লাইন থাকা উচিত এবার এবার আবার এর পরোক্ষ এই যুক্তিটাও আসে যে এই ফাইন লাইনটা ডিসাইড করবে কে চলিল ভট্টাচার্য এটা নিয়ে খুব ভালো একটি আলোচনায় বলেছিলেন যে যদি আচার্য জগতীশ চন্দ্র বসু ধরো হ্যাঁ তাহলে গাছটার জন্য বা ধরো ধরো এমন কেউ ধরো যে অন্য কিছু নিয়ে মাটির মাটির জিনিস নিয়ে ধরো সে কাজ করে ঠিক আছে সেন্ট্রাল বোর্ডে যদি কেউ মাটির জিনিসকে ভালো করে কাটে এই দেখো মাটির জিনিসে সেন্টিমেন্ট একটা যে এইটা যে মুশকিল যে এটা কারা করবে আলটিমেটলি সিবিএফসি তে বা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম এন্ড সার্টিফিকেশনের ওই পোস্ট গুলোতে যারা বসে এখন তো বর্তমানে মিস্টার প্রসুন হ্যাঁ প্রসুন जोशी বসে আছেন তো আলটিমেটলি মানুষ তিনি নির্ধারণ করছেন যে এই ছবিটা দেখানো হবে অথবা এই ছবিটা দেখানো হবে না এই ছবিটা কেন দেখানো হবে না তারও নিয়ম ঠিক করে দিচ্ছেন তারা না এবং কেন দেখানো হবে তারও কথা বলে দিচ্ছেন তো আমার মনে হয় না সেটার মধ্যে যে মারাত্মক একটা জাস্টিফিকেশন আছে আমি আমি এটা একদমই বলতে পারবো না যে মানে এটা আলটিমেটলি মানুষই তো ঠিক করছে মানে এই রেজাল্টটা মানুষই যখন দিচ্ছে তাহলে মানে তাহলে একটা জায়গা গিয়ে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছে সিনেমা বা এই ধরনের এই পারফর্মিং আর্টের এই বিষয়গুলো যে আলটিমেটলি আমি এই জিনিসগুলোই দেখাতে পারবো এর বাইরে কিছু দেখাতে পারবো মানে কথার কথা বলছি যে আমি পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে চাঁদকে নিয়ে সিনেমা করলে সেন্সার বোর্ড হয়তো আটকাবে না নেপচুনকে নিয়ে সিনেমা করলে সেন্সার বোর্ড ছেড়ে দেবে তার কারণ হচ্ছে নেপচুন তো দূরে থাকে মানে পয়েন্ট দিল হয়তো সেন্সার বোর্ডের মানুষেরা হতেই পারে এরকম কারণ দিতেই পারে এবার সেটার মধ্যে কতটা যৌক্তিকতা আছে বলে মানে আমার মনে হয় না মানে এর ভেতরে যৌক্তিকতা আছে বলে এবার ডিপেন্ড করছে আর কি বলবো ও টি টি প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে কি এই সেন্সার বোর্ডের চোখ রাঙানিটা থাকে নির্দিষ্ট কিছু প্রোটোকল আছে সেটা যারা সেই প্ল্যাটফর্মে ছবি বানান বা সিরিজ বানান তাদেরকে মেনে চলতে হয় অবশ্যই তার তার নিজের একটা প্রোটোকল আছে মানে ভায়োলেন্স দেখাবো কতটা ভায়োলেন্স দেখাবো দেখালে ভালো হয় হুম বা নিজের পক্ষে কিছু ইন্টিমেট সিন দেখাবো বা বোল সিন দেখাবো কতটা দেখাবো কতটা অবধি আমি যেতে পারবো তো এর এর দরকার প্রাসঙ্গিকতা 
মানে এটা আদো কি এটার সঙ্গে জরুরি নাকি এটা আমি ফোর্স ফিট করছি সেটা কিন্তু দু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে না না সেই তর্ক এই মানে এই ফোর্স ফিট করছে এই বিষয়টা যদি তোলা হয় মানে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই শেষই নেই এই তর্কের ফোর্স ফিট মানে কেউ যদি বলে যে আমি যদি তোকে বলি তুই চোখের কাজলটা মারাত্মক মোটা দিয়েছিস হ্যাঁ উদাহরণ দিয়ে বলছি চোখের কাজল মারাত্মক মোটা দিয়েছিস আর তোর হঠাৎ করে মনে হয় না আমার তো মনে হয় আমি তো চোখের কাজলটা ঠিকই পড়েছি এই যে তুই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলি আমার তো মনে হয় তোমরা তুই কিছু বুঝে করেছিস এর ওপর দিয়ে আমি কি করে বলতে পারি আমার কাছে সাদা রং ভালো আর তোর কাছে কালো রং ভালো মিন যে আমার কাছে কালো রংটা অপছন্দের আর তোর কাছে সাদা রংটা অপছন্দের না আমার আমার পছন্দ আলাদা হবে ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করবে এটাই তো বিষয় মানুষের জানাটা কোথাও একটা গিয়ে হয়তো দরকার যে দেখো এই এতটাই আনসেফ একটা জায়গায় আমরা থাকি সেটার যদি গলা চিপে দেওয়া হয় কোনো একটা সরকারি কারণে বা পলিটিক্যাল কারণে যে না তুমি এটা করা করতে হ্যাঁ পারবে না সেক্ষেত্রে একজন পরিচালক কি করতে পারে মানে লাস্ট কোন অপশানটা আছে অ্যাপার্ট ফ্রম আপলোডিং ইট ইন ইউটিউব অর সেলিং ইট ফর ওটিটি গান্ডু বা জয়সুন্দারার হ্যাঁ মিমুতি জয়সুন্দারার ছত্রাক এখানে রিলিজ করতে পারেনি আটকে দেওয়া হয়েছিল কিছু সিনের জন্য কিছু বোল্ড সিনের জন্য তো দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে বার্লিনে দাঁড়িয়ে মানে কৌশিক মুখার্জি তার প্রশংসা করার নেই বাণিজ্যের পক্ষে বিমুক্তি জয়সুন্দারা যখন কানে সিনেমাটার স্ক্রিনিং হচ্ছে তখন প্রশংসা করেন তা তো নয় ছবি ঠিকই দেখানো হয়েছে বিশ্বের কোথাও না কোথাও দেখানো হয়েছে সেটা মানুষ গ্রহণ করেছে যে মানুষগুলো গ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল তারা গ্রহণ করেছে তাদের পছন্দ নেন ডিপেন্ড করে পছন্দ নেই হতে পারে তারা পছন্দ করেনি তো এটা নিয়ে তো মাথা কামানো ছবি ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট पहला আজনে হালির সময় যদি উর্তা পাঞ্জাবের ঘটনাটা তুমি মনে করে দেখো যে 99 খানা কাট থেকে এক খানা কাটে জায়গাটা পরিণত হয়েছিল যে পরপর এত জায়গা কাটা হয়েছিল সেই জায়গা দাঁড়িয়ে এবং কিন্তু কোথাও না কোথাও দাঁড়িয়ে কি এই সেন্সরশিপ এত বেড এত সেন্সর মানে এতগুলো সেন্সর বোর্ডের এতগুলো জিনিস ঘটেছিল তো বিষয়টা তো সেটা নয় বিষয়টা একটা নেগেটিভ পাবলিসিটি ঘটলো হ্যাঁ নেগেটিভ পাবলিসিটি নেগেটিভ পাবলিসিটি সিনেমাটা পাওয়ার পরে অটোমেটিক সিনেমাটা একটা হাইপ তৈরি করে নিল ঠিক আছে তো অবশ্যই মানুষ চিন্তা মানে এটা আমাদের এক্ষেত্রেও হয়েছিল যে ভবিষ্যতের বুঝ যখন অনিক দত্ত ছবিটা আটকে দেওয়া হলো এটা দেখানো সেন্সার বোর্ডে সেখানে খুব একটা এ ছিল না যাই হোক না কেন সেটার কারণ ছিল অন্য হ্যাঁ মানে বহু ক্ষেত্রেই বহু সিনেমা কিন্তু এই ধাক্কাগুলো খায় বিদেশেও কি এই জিনিসটা হয় মানে আমি যদি সেন্সারশিপের ইস্যুটা ছেড়ে দিয়ে বলি যে না এটা পলিটিক্যালি কোন এক জায়গাকে পিঞ্চ করা হচ্ছে সেই জন্য এই সিনেমাটাকে আর চালানো যাবে না এটা কি বাইরের ক্ষেত্র হয় ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে বলো বা তোমার যদি আমেরিকার কান্ট্রিগুলোতে বলো তাহলে সেখানেও কি একটা এই মুহূর্তে একটা ছবি মনে আসছে সেটা হচ্ছে আমি ছবিটার নাম আগেও করেছিলাম যে স্ট্যানলি কুব্রিকের ক্লক ওয়াক অরেঞ্জ সেই ছবিটা সেই সময় দাঁড়িয়ে অনেকটা যুগের থেকে অনেকটা এই মানে এগিয়ে তৈরি করা একটা ছবি ছিল আর ক্লক ওয়াক অরেঞ্জ কিন্তু আমেরিকার মতো একটা অ্যাডভান্সড একটা উন্নততম দেশে ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল ভায়োলেন্সের জন্য তো এটা কিন্তু বারবার সমস্ত পরিচালকদের এই বিষয়টাকে কিন্তু মানে ধাক্কা খেতে হয়েছে কোপ খেতে হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে এই ছবিটা এতটাই দেখাতে পারবে এই ছবিটা এতখানি পোর্শন দেখাতে পারবে দেখানো যাবে এতটা 
এই বিষয়গুলো কোটা গেছে সেই জায়গা কি তোমার মনে হয় যে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম কোথাও না কোথাও অনেকটা বেশি এগিয়ে যাচ্ছে মানে প্রথমত লকডাউনের সময়টাকে যদি তুমি একটু মাথায় রাখো তাহলে তুমি দেখবে আমরা কিন্তু প্রচন্ড রকম ভাবে ওয়েব সিরিজ দেখেছি ওয়েব সিরিজ দেখেছি এবং ওয়েব কন্টেন্টই দেখেছি নট অনলি ওয়েব সিরিজ ওয়েব ফিল্ম দেখেছি ওয়েব কন্টেন্টই দেখেছি গুলা বসে তাবো রিলিজ করে গেল এটাতে এই রকম একখানা জায়গা তৈরি হয়েছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কোথাও না এই এই আর চোখ রাঙানিটাও যেহেতু এতখানি থাকছে না যেহেতু অনেক ঘটনা যেটা বাস্তব সেই সেটা বাস্তব দেখাতে পারছি মানে ফর এক্সাম্পল অনেক জায়গায় রাগ করে আমাদের কয়েকটা এমন কথা বেরিয়ে যায় যেমন কিছু শব্দ বেরিয়ে যায় যে শব্দগুলো হয়তো দরকারের নিরিখে মানে মুখে চলে এসেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা জায়গায় তৈরি করতে না এই শব্দটা ইউজ করা যাবে না তাহলে ওটা ইউ এস সার্টিফিকেট পাবে না ইউ সার্টিফিকেট পাবে না ইউ এস সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে তো প্রডিউসারের অসুবিধা না রিলিজ করার জন্য আরো দখল সামলাতে হবে এটা একটা ঘটনা আমাদের কাছে প্রশ্ন এসেছে অমিতাভ চক্রবর্তী আমাদের রেগুলারের ভিউয়ার সে আমাদের প্রশ্ন করেছে সেন্সরশিপ না থাকার জন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তো ভায়োলেন্সটা চূড়ান্ত লেভেলে দেখানো হচ্ছে সেটা কি সোসাইটিতে প্রভাব ফেলছে না অবভিয়াসলি প্রভাব ফেলছে আচ্ছা আমি একটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞাসা করি ক্যামেরার এপার থেকে সিনেমার ক্ষেত্রে ভায়োলেন্স দেখানো হচ্ছে সেটা সোসাইটিতে প্রভাব ফেলছে কিনা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন আমি মেনে নিলাম ফেলছে কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ঠিকই ফেলছে অবশ্যই তার একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে কিন্তু সিনেমা দেখানোর স্বার্থে যেটা পরিচালক ভাবছেন বা স্ক্রিন রাইটার ভাবছেন সেটা তো লিখে ছবিটা তৈরি করানো হচ্ছে তো সেইটাকে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে স্বাধীনতা দিয়েই পরিচালক সেই ছবিগুলোকে রিলিজ করছে কিন্তু আপনার জন্য একটা প্রশ্ন রাখা থাকলো যে ভায়োলেন্সের জন্য অবশ্যই যেমন এটা আমি মেনে নিলাম আপনি কি বলতে পারেন না যে শুধুমাত্র সিনেমা বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যে ওয়েব সিরিজ বা সিনেমাগুলো রিলিজ হচ্ছে বা ওয়েব ফিল্মগুলো রিলিজ হচ্ছে একা দায়িত্ব কি নিয়ে নিয়েছে সোসাইটিতে ভায়োলেন্স সরানোর আর কি কোনো কম্পোনেন্ট নেই সোসাইটিতে কি আর কোনো কম্পোনেন্ট ভায়োলেন্স সরাচ্ছে না তোমার কাছে আরেকখানা জিনিস সেই আবার বলছে হ্যাঁ তবে তোমার কথাটা ঠিক একখানা জায়গায় তো সত্যি কথা বলো যেটা ওখানে দেখানো দেখানো হচ্ছে সেটা বললে আমরা যদি রাগ করি সেটা আরো অন্যান্য জায়গায় আমরা খুঁজে নিই যে প্রশ্ন করেছে সেটাই আমরা আসবো তবে তারাকে পাবলিক কি বলছে মানে কিছু মানুষকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যেটা এক্ষুনি বললাম তিনি কি বলছেন সেটা একবার শুনে নেব অবশ্যই ক্ষতিকারক কারণ সিনেমাতে ওরা এমন অনেক কিছু কেটে দেয় যেটা কি হয়তো সিনেমার গল্পটাই চেঞ্জ করে দেয় যেমন আমরা পদ্মাবাদের সময় দেখেছিলাম পদ্মাবাদটা কাটাচেরার পরে এমন একটা জায়গায় এসেছিলো যে মানুষ বুঝতে পারছিল না অনেক কিছু ছিল তো আমার মতে কোনো কিছু কাটার প্রয়োজন নেই যাদের দেখার তারা দেখবে বা যদি সেরম কিছু হয় একটা বয়স নির্ধারণ করা হোক যে এই সিনেমাগুলো এই বয়সের লোকেরাই দেখবে তারা দেখতে যাবে তো দেখব তো আমরা মানে সেটার উপর থেকে হস্তক্ষেপ করতে পারে না যে কোনটা দেখব আর কোনটা দেখব না তো আমার তো প্রচণ্ড ক্ষতিকারক মনে হয় মেরে হিসাব সে অ্যাটলিস্ট দে হ্যাজ টু বি সাম লিমিট টু ওয়াট কন্টেন্ট ইউ পুটিং আউট দেন তো এসে নেই কি একদম খারাপ হ্যাঁ বাট অগেন ইটস অবাউট ব্যালেন্সিং ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যাগেন্স্ট ওয়াট ইউ পুটিং আউট দেন তুম সব ফ্রিডম অফ স্পিচ কে নাম পে বহুত জ্যাদা ভায়োলেন্স ইয়া কার্সেস ইস তরিকে কি আগর চিজে আউট করতে হতো উসকা নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট বি তো হই সকতা সেন্সর খতি কর অবশ্যই খতি কর ফর দা ইয়ুথ পিপল ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এন্ড এফেক্টিভ সেন্সরশিপের জন্য এখানে মোস্ট প্রবলি আমি মনে হয় ক্রিয়েটিভিটিটা অনেকটা কমে যায় একটা ফিল্ম একজন ডিরেক্টর বা একজন প্রডিউসার যেগুলো দেখাতে চাইছে সেন্সরশিপের জন্য অনেক সিন কাট পড়ে যায় তো সেটা দর্শকের মধ্যে এসে পৌঁছাচ্ছে না আমরা তো বাড়িতে বসে সবাই ওয়েব সিরিজ বলো এগুলোই দেখছি কারণ সিনেমাতে গিয়ে সিনেমা হলে কি তো সিনেমা দেখা সিনেমা এখন এখন তো সুযোগ নেই এখন ওয়েব সিরিজ দেখতে হচ্ছে আর এই সময়টা না এলে সত্যিই বুঝতে পারতাম যে সিনেমার থেকে অনেক ওয়েব সিরিজ অনেক বেশি ভালো কারণ এখানে সত্যি কোনো কাটাচেরা নেই আমরা আমাদের পছন্দ মতো দেখতে পাচ্ছি কোনো বাধা নিষেধ নেই তো আমার মতে এটা অনেক বেটার ওয়েব সিরিজগুলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যেটা সেই জিনিসটা একদমই নেই সো ফ্রিডমটা অনেক বেশি লো মানুষ নিজের যেটা ক্রিয়েটিভিটি যেটা দেখাতে চায় অ্যাকচুয়ালি সেটা দেখাতে পারছে এবং এখন যা অবস্থা সেখানে ডিজিটাল মিডিয়া ইজ দ্য মেন থিং মানে এখন থিয়েটার সব বন্ধ সবাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখছে এবং সারাদিন সবাই বাড়িতে মোটামুটি এই নেটফ্লিক্স অ্যামাজন প্রাইম এই সমস্ত ওয়েব সিরিজে এইগুলোতেই মোটামুটি থাকে 
एंड एखे कन्टेंट खूब भलो इवन एन अनेक नतून नतून सिनेमा जगह एखे रिलीज हो तो अबभियलि फ्यूचर तो एखे बेसिभाग एट्रैक्टिव हो वेब सीजर ओपर बिकज वेब सीज आर नाउ इट इज वेरि पपुलर एंड अल सो अवश्य तो इंडियन सिनेमा तो एफेक्ट कर रुचिर ओपर थे और जो एक भलो सिनेमा देखार इच्छा थके तो से सिनेमा देखी बस यही सिनेमार मध्य जो एरम किसू सीन थे तो देखो हमारे प्राप्तवयस्क हमें देखते पर सीटगुलोते तो एकदम बाच्चारा निश्चय देखते आसना और हमारे जा रहा देखार इच्छा जानी जी मुविटा तो यम कि होते स्वइच्छा ही देखी एट दोष दे कारण आप जो खराब किस देखार थे और विभिन्न सीट्स आज हमें देखते ही पी तो शुदुम्र यो के दोष दिए मन है लाभ आज We have seen emergence of multiple uh, OTT platform platforms now, uh, and a lot of, at least from the trailers that I see on YouTube, a lot of these platforms are just banking on the, that sex factor. तो शामिल ना ही कारण होते हैं जेटा तारा देखा चाहिए जेटा obviously एक ना adult market एक ना सब जगह देखना होता है कि वह एक ता movie जोखन मानुष theatre में देखते जाए शिकारों के ना adult kids friendly की ना इगल सब बोला था कि ये बारे जोखन मानुष शेरा देखते जाते हैं obviously तारा जेनी जाते हैं ना ना ये बारे एक ता बच्चा के तो औरे website � net series they are also affecting the youth so it should not happen that one there should be some some balance into that one and censorship should look into that one আমরা শুনলাম যে কেউ বলছে সেন্সরশিপ থাকা উচিত কেউ বলছে থাকা উচিত নয় কেউ আবার এটাও বলছে যে ট্রেলার মানে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য মুভি অর দ্য ওয়েব সিরিজ ইটসেলফ দ্য কন্টেন্ট সেটা ছেড়ে দিও অনেকে অনেক জায়গাতে নাকি ট্রেলারে দেখানো হচ্ছে ওভার ভায়োলেন্স বা সেক্স বা নিউডিটি যাতে এটাকে সেল করা যায় সংগতা তুমি কি বলবে এটা মানে শুধুমাত্র মানে বাণিজ্যিক মানে বাণিজ্যিকরণের জন্যই যে এটা করা হচ্ছে এটা কিন্তু নয় এটা মানে আমি আবার একটা জায়গাতেই স্টাক থাকতে চাই যে এটা কিন্তু যেইটুকুই দেখানো হচ্ছে মানে মোটামুটি এটা স্ট্যান্ডার্ড ছবির জন্য বা ওয়েব সিরিজের জন্য সেটা কিন্তু তার ফিল্মে বা ওয়েব সিরিজের স্বার্থে দেখানো হচ্ছে কোনোটাই বাইরে গিয়ে দেখানো হচ্ছে না এইটাই বারবার এই জায়গাতেই আমি স্টাক থাকবো যে সে কিন্তু প্রয়োজনেই দেখানো দিস ইজ দ্য থিং क्षतिग्रस्तना चोखे ले नजर कैड़े जो छवि मुक्ति पाए हिंदू धर्म के देखाना हिंदू विधवा रखा विषय घेटे विदेश सिलेक्शन पुरस्कार पवार पर ही दर्शक बुझे इंडियन दर्शक बुझे छवि कथबार्तारे कौन तो उत्तरे प्रथम वेलकाम श्रोते पार्थ 
কিন্তু পার্থজিত উপাদানাচ্ছে আর মানে তোমার কথা একটা জিনিস আমি বলি যে শ্রীজিতের মুখার শ্রীজিৎ মুখার্জির ছবিতে স্ল্যাং ছাড় পায় মানে এরকম একটা বিষয় যে ছাড়পত্র পেলো আর কি স্ল্যাং ব্যবহার করে হ্যাঁ স্ল্যাং তো রাস্তায় কিন্তু এমন কিছু হয় না স্ল্যাং তো পুরো বন্ধ করে ইউজ করে ওই বিষয় না আমি আমি এটাই আমি বুঝতে পারি না যে এইটা নিয়ে মানুষ কি কেন না স্ল্যাং কি ল্যাং মেরে দিয়ে সিনেমাটা কি হয়ে যাবে সেটা একটা বড় হ্যাঁ সিনেমাটা ইটসেলফ ভালো সিনেমাটা ইটসেলফ হিট মানে শুধুমাত্র তাই তাই যদি হয় তাহলে আমি শ্রীজিৎ মুখার্জি এই বাইশে শ্রাবণ নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামায় লোকে বাইশে শ্রাবণ অনেক অনেক কথা বলে অনেক প্রচুর গালাগাল প্রচুর খিস্তি প্রচুর র ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হওয়া প্রথম ছবি ছিল অটোগ্রাফ যে ছবিটাও কিন্তু যে ছবিটা করি সুজিত মুখার্জি সবার সামনে মানে সবার সামনে আমরা নজর কাটলেন ছবির মধ্যে কিন্তু একটাও স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ নেই তো মানে এবার আপনি নিজে এই প্রশ্নটা আবার পার্থজিৎ তপাদারের উদ্দেশ্যে রইল যে এবার আপনি নিজে ডিফাইন করুন যে তাহলে সুজিতের মুখার সুজিত মুখার্জির ছবিতে মানে স্ল্যাং ইউজ না করে সুন্দর ডায়ালগ দিয়ে ছবি তৈরি করতে পেরেছেন তাহলে এই প্রশ্নটা কি আদৌপেও কোনো যুক্তি রাখে যে শুধুমাত্র স্ল্যাংই ছাড় পাচ্ছে নয় তো সেটা একটা কিছু সৃষ্টি করতে গিয়ে সেখানে শ্রীতমা যেটা আগের দিন বললো যে একজন পুলিশ অফিসার যখন তার ক্রিমিনালের সঙ্গে ইন্টারোগেট একটা সেশনে থাকে সে মাথায় হাত বলিয়ে কেক কেক খাইয়ে খাইয়ে কিভাবে কথা বলে ঠিক বুঝতে পারছি না একজন ক্রিমিনালকে থেকে কথা বার করে যাচ্ছে না তখন মুখ দিয়ে কি বেরোবে আসুন দাদা বসুন মানে আমি সিনেমাটার ফর্মে সেটা দেখা ভাষা চেঞ্জ করে এটা তো মানে তাহলে তো মানে হ্যাঁ এটা ঘটনা বাট আপনি বলতে পারেন যে সিনেমা তো অনেক কিছু ইম্পোজ করে দেখাতেই পারে অনেক কিছু অনেক রকম ভাবে দেখানো যেতে পারে বিষয়টা হতেই পারে পরিচালকের মনে হয়েছে যে এই র বিষয়টা ওখানে থাকলে সিনেমার জন্য যেরকম বললেন মানে দূর থেকে দেখে বিভিন্ন জিনিস বিচার করে নেওয়া হয় বিষয়টা সেরকম নয় পার্টিসিপেট করো দেখো আগে দেন ডিসাইড যে কি সিনেমাটার সঙ্গে বিচার করো এক্স্যাক্টলি নইলে সিনেমাটার সঙ্গে তো নাইন সামি করা হবে মানে আমি যদি একটা প্রশ্ন করি মানে কেউ মানে মানে এই বিষয়টা আমি আমাকে প্রশ্নটা করছি যে জাবটা কিছু না খুব সহজ বিষয় যে জাবটাকে জানে একজন বোম স্কোয়াডের অফিসার আর্মি অফিসার আর জামার হাতা কোনোই অব্দি গুটিয়ে কোনো লন্ডনে কিন্তু ভিক্ষা করে কেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি আমি কোনো কিছু না মেনে মানে ইন্ডিয়ান মানে ইন্ডিয়ান আর্মির ক্ষেত্রে আমি বলছি যে ওই জ্যাকেট এন্ড আর্মার কিছু না পরে বোম ডিফিউজ করতে চলে যাচ্ছে কি না প্রেমে ধাক্কা খেয়েছেন বলে যাই হোক এইটার কোনো জাস্টিফিকেশন আছে আমার তো মনে হয় না মানে সেটা কন্টিনিউসলি করে যাচ্ছেন এবং করছেন গান করছেন হ্যাঁ এনফিল্ড নিয়ে লাদাকে রাস্তা দিয়ে সুন্দর কবিতা বলতে বলতে যাচ্ছেন ম্যাগি খাচ্ছেন কফি খাচ্ছেন আবার বন্ধ ফিউজ করতে চলে যাচ্ছে কিন্তু অদ্ভুত বিষয়গুলো তো এই বিষয়টা তো ইন্ডিয়া সিনেমা দেখেছে তো আমি উদাহরণ দিয়ে বললাম জাস্ট তো এবার চরিত্রের ক্ষেত্রে আমার একা এক ধারে ফারান আক্তার যখন লাক্ষ করছে আউট অ্যান্ড আউট সব প্রোটোকল মেনে আর্মিদের একটা ছবি তৈরি করা বা নিজের পক্ষে এই রোমিও আকবর ওয়ার্ল্ডটা যখন জনের নামের বেরোলো একটা এই একটা নির্দিষ্ট চরিত্রকে নিয়ে দেশের প্রতিটা প্রোটোকল মেনে ছবিটাকে তৈরি করা হয়েছে ছবির চরিত্রগুলোকে তৈরি করা হয়েছে তাহলে কি আমি এখন বলবো যে শাহরুখ খান যখন হাতাগুটি বোমটাকে ডিফিউজ করছেন সেইখানে পরিচালক তার চরিত্রের সঙ্গে ইনজাস্টিস করেছেন আমাদের এই ব্যাপারে একটি বিশেষ প্রতিবেদন আছে আপনাদের জন্য দেখে নিন সেটা বহু বছর ধরেই ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষার ছবি বিক্রিমাইজ হয়েছে সেন্সর বোর্ডের দ্বারা ব্যালেট কুইন ব্ল্যাক ফ্রাইডে অথবা ওয়াটার থেকে শুরু করে বাংলায় গান্ডু অথবা ছত্রাক কিংবা কাঙাল মালসাদের মতো ছবির ওপর বারবার কোপ করেছে সিবিএফসি এমন বহু ছবি বাংলায় মুক্তি পেতে পারেনি তেমনই হিন্দি তামিল তেলেগু ভাষারও বহু ছবিকে শিকার হতে হয়েছে সেন্সর বোর্ডের বারবার প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কি শিল্পীর স্বাধীনতা এবং শৈল্পিক সত্তা কি অক্ষুণ্ণ থাকছে তার শিল্পে এন্টারটেনমেন্ট ব্যুরো আর ওই নিউজ আমাদের কাছে আরো কয়েকটা প্রশ্ন এসেছে আমাকে প্রশ্ন করেছে দেবমিতা ভট্টাচারিয়া সেটাই তো বলছেন ওরা আগে ছবিটা দেখুন তারপর ডিসাইড করুন আচ্ছা আচ্ছা 
যাই হোক পসিবলি অমিতাভ চক্রবর্তী আরেকটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ অমিত হ্যাঁ অমিতাভ চক্রবর্তী क्वेश्चन করেছে যে শ্রীজিৎ বাবু সিনেমাটা আচ্ছা তার আগে সিনেমাটা না দেখে কিভাবে পছন্দ করব কি করব না কি করে ডিসাইড করব ম্যাডাম না আমি বলছি সিনেমাটা দেখে ডিসাইড করুন डेफिनेटলি সিনেমাটাকে না দেখে না দেখে ডিসাইড কি করে করব আপনি ট্রেলার দেখে পুরোটা ডিসাইড করে নিতে পারেন না ডোন্ট জাজ আ বুক বাই ইটস কভার এটা কথাতেই আছে তো অবভিয়াসলি মানে একমত আচ্ছা তারপরে উনি যে জিনিসটা বলেছেন যে শ্রীজিৎ বাবু সিনেমা আমার অনেকক্ষণ ধরে চুলের কিছুটা সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ শ্রীজিৎ বাবু সিনেমাটা দেখার পর অনেকেরই মনে হচ্ছে যে এই স্ল্যাং গুলো না থাকলেও সিনেমাটা ভালো হতে পারতো হ্যাঁ অবভিয়াসলি সিনেমাটা ভালো হতে পারতো এটা মানে শ্রীজিৎ বাবু সিনেমা দেখে মনে হয়েছে এটা যদি শ্রীজিৎ মুখার্জি না হয় এটা যদি শ্রীজিৎ মুখার্জি না হয় অমিতাভ চক্রবর্তী আপনাকে বলছে অমিতাভ বাবু আপনি হতেন পরিচিত তাহলে আপনার কাছে হয়তো লাগতো তার লাগেনি তাই তিনি ব্যবহার আমি তো বারবার বলছি যে ওটা স্বার্থে ব্যবহার করা এটা আপনার মনে হচ্ছে বিষয়টা কিন্তু পুরো আপেক্ষিক আপনি যদি তার জায়গায় থাকতেন আপনি করতেন না উনি করেছেন নীলাঞ্জন জোয়ার্দার লিখেছে একদমই একদমই সিনেমার সাথে অনেক কিছু সিন রিলেট করে করে মাঝে মাঝে আবার কিছু ডিরেক্টরও আছে সে ভাবে সিগারেট না দেখালে সিনেমা কমপ্লিট হবে না তবে ওই সিনে হয়তো কোনো রকম সিগারেটের প্রয়োজনই নেই তাও ডিরেক্টর বলছে তাই দেখাতে হবে मद्यपान प्रचुर सीन थे कि रखते मैं एक चरित्र रंजन राजबाई चरित्री अबनी ठीक है অবনী অবনী চরিত্রটা কিন্তু একজন একটা অ্যাডিক্টেড মানে তিনি মদ্যপ তিনি বারেবারে অনিরত যেখানে বলছেন তিনি আমি মানে চরিত্রের সাথেই বলছেন আমি মদ্যপ আমি লম্পট হুম এবার একজন মদ্যপের চরিত্র দেখাতে গিয়ে তাকে তো মনই খেতে পারে গ্লুকন্ডিত খেতে পারেন না তিনি এবার মুশকিলটা হচ্ছে যে এবার নীলাঞ্জন জোয়ারদার আপনি যেটা বলছেন নীলাঞ্জনবাবু যে প্রয়োজন না থাকলেও দেখান এটা তো আপনি ডিসাইড করে দিচ্ছেন আমি বারেবারে বলছি যে বিষয়টা তো ডিসিশনের যে মানে জাজমেন্টাল আমি কি করে হব আমি সেইভাবে দেখি সিনেমার মতো করে দেখি আমি জাজমেন্টাল হয়ে তো মানে বিষয়টা বললে খুব মুশকিল হয়ে যাবে মানে আমি বারে বারে তার জন্য এটাই বলছি যে সকল দর্শককে যে সিনেমাটা দেখে নিন দেখে দেন ডিসাইড করুন আচ্ছা এছাড়াও আরও একখানা প্রশ্ন এসেছে হ্যাঁ দেবমিতা ভট্টাচার্য তো কমপ্লিমেন্ট দিয়েইছে সেটা দেখলাম এছাড়া অমিতাভ চক্রবর্তী আবার তর্ক ও বাবা আজকে চরম তর্ক হয়েছে দেখলেই তো দেখেই তো ডিসাইড করেছিলাম ম্যাডাম যে সিনেমাটা স্ল্যাং প্রয়োজন ছিল না আচ্ছা আপ এই যে এগেইন এটা এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপেক্ষিক কোনটা আপনার চোখে ঠিক সেটা কিন্তু অন্য কারোর চোখে বেঠিক হতে পারে আবার অন্য কারোর চোখে যেটা বেঠিক সেটা আপনার চোখে ঠিক হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক তো ওই সিনেমাটা দেখাটা খুব দরকার তবেই তো डीम पे मिसाइल गर्जिला प्राणी मरे जाए मन हो मानी 
একটা ব্যাং লাফিয়ে চলে যাবে আর সেটা আর আপনি যেটা বলছেন সেটাও ঠিক আপনার দেখে মনে হইতো সিনেমাটা ভালো জিনিসটা যে ওটা যুক্তি সঙ্গত ছিল না সেই স্ল্যাং ইউজ করাটা ইট ওয়াজ ওকে ইট ইজ ওকে আপনার সেই জায়গাটা তৈরি হয়েছে কারণ সিনেমাটা দেখেছেন আমরা বারবার এটাই বলছি সিনেমাটা দেখুন দেখতে হবে সিনেমা দেখুন বাংলা সিনেমা দেখুন দেন বা শুধুমাত্র বাংলা সিনেমা না সব সিনেমা এবং আমি বাঙালি হই বাংলা সিনেমার কথাই বলবো বাংলা সিনেমা দেখে বিচার করুন আগে বিচার করে ফেলবেন না আচ্ছা बंधु देखे बोलो तर की मन है ना जौन तो अनेक बस मैं सहजे बेचा जाए कि तुम दो प्रश्न एक संगे तुम्हारे दिखे छुड़ल मानुष যৌন মানে যৌন দৃশ্য সিনেমায় সিনেমায় ব্যবহার হলে সেটা দেখছে কিন্তু সেটাই সেটাই যে সঠিক হ্যাঁ মানে সেটা আমি কোনো সময় বলবো না কিন্তু দেখছে এবার মানুষ দেখছে খুব স্বাভাবিকভাবে একটা মানে এটা একটা মার্কেটিং পলিসি ছাড়া কিছুই নয় এবার আমি যদি আমি যদি দেখতে পাচ্ছি যে কথার কথা বলছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে বড় বাজার নি বড় বাজার না মানে আমি কলকাতার রেড লাইট এরিয়া এই নিয়ে একটা ওয়েব সিরিজ তৈরি করলাম আমি দেখলাম যে সেখানে তখন স্বাভাবিকভাবে কিছু সঙ্গমের দৃশ্য কিছু যৌন দৃশ্য বা এরকম ইন্টিমেট সিন কিছু থাকবে মানুষ সেটা সন্দীপন সরকারের ভাষাতেই খেয়ে নিল তবে পরিচালকেরই পরিচালকের কি জানি শেষ করে নি খেয়ে নিল এবার খুব স্বাভাবিকভাবে সেই তার প্রযোজক আমায় ডেকে বললেন যে তুমি তোমার আগের ওয়েব সিরিজটা কোটান কোট খেয়ে নিয়েছে তার মানে তোমাকে আর একটা অপরচুনিটি দেওয়া হচ্ছে মানে তার তার মানে তিনি ব্যবসাটা করে ফেলেছেন তার মানে তোমাকে আর একটা অপরচুনিটি দিচ্ছি যে আমি এই এই টাকার এই বাজেটের মধ্যে আর একটা ওয়েব সিরিজ क्षमता श्रीतमा जयन करते जयन कर